हेलो गाइस वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैन सो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के बारे में जो कि वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस तीस मई से स्टार्ट हो जाएगा और चौदह जुलाई दो हजार उन्नीस को खत्म होगा और वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए सभी दस टीमों ने अपनी अपनी टीम का पूरा स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया था तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के सभी टीमों की प्लेइंग इलेवन के बारे में कि वो कौन से ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी खेलेंगे वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस में सभी टीमों की तरफ से उनके ग्यारह खिलाड़ी तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में जो कि प्लेइंग इलेवन की बात करने के बाद लास्ट के वीडियो में एक अहम बात करने वाले हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए वही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेलाइकन को प्रेस कर ले क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं क्रिकेट की हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के सभी दस टीमों की उनकी प्लेइंग इलेवन के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन के बारे में वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए तो कुछ इस तरह से होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन जो कि इस्लामी जोड़ी के तौर पर नंबर एक पर होंगे शिखर धवन नंबर दो पर होंगे रोहित शर्मा वहीं इसके बाद नंबर तीन पर होंगे विराट कोहली टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन अगर बात की जाए नंबर चार की तो नंबर चार पर होंगे विजय शंकर तो वहीं इसके बाद नंबर पांच पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज तो वहीं इसके बाद नंबर छह पर होंगे केदार यादव जबकि नंबर सात पर होंगे जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या तो वहीं इसके बाद नंबर आठ पर होंगे कुलदीप यादव चारा मैन स्पिनर जबकि नंबर नौ पर होंगे युवेंदर चहल या फिर भुवनेश्वर कुमार जो कि पिच और कंडीशन को देखते हुए अगर स्पिन पिच होगी तो युवेंदर चैल खेलते हुए दिखाई देंगे वहीं तेज गेंदबाजों के लिए पिच होगी तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए दिखाई देंगे अगर बात की जाए नंबर दस की तो नंबर दस पर होंगे मोहम्मद शमी जबरदस्त फास्ट बॉलर तो वहीं इसके बाद नंबर ग्यारह पर होंगे जसप्रीत बुमराह और कर किंग दोस्तों जीरी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए अब अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में तो कुछ इस तरह से होगी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन जो कि नंबर एक पर होंगे फगर जमान जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज तो वहीं इसके बाद नंबर दो पर होंगे मामूल हाके जबकि नंबर तीन पर होंगे बाबर आजम तो वहीं इसके बाद नंबर चार पर होंगे हारिस सुहेल वहीं अगर हम बात करें नंबर पांच की तो नंबर पांच पर होंगे मोहम्मद हफीज या फिर सुहेब मलिक जो कि इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा जबकि नंबर छह पर होंगे सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान तो इसके बाद नंबर सात पर होंगे इमाद वसीम बेहतरीन ऑलराउंडर अगर बात कीजिए नंबर आठ की तो नंबर आठ पर होंगे जबरदस्त स्पिनर सादाब खान तो इसके बाद नंबर नौ पर होंगे हसन अली अगर बात कीजिए नंबर दस की तो नंबर दस पर होंगे शाहिन शाह आफरीदी तो इसके बाद नंबर ग्यारह पर होंगे जुनेद खान दोस्तों ये थी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन अब अगर हम बात करें बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन के बारे में वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए तो नंबर एक पर होंगे तमीम इकबाल नंबर दो पर होंगे लितन दास नंबर तीन पर होंगे सोमिया सरकार जबकि नंबर चार पर होंगे मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर बल्लेबाज जबकि नंबर पाँच पर होंगे शब्बीर रहमान तो वहीं इसके बाद नंबर छः पर होंगे साकिबुल हसन वाइस कैप्टन जबकि नंबर सात पर होंगे महमदुल्ला तो वहीं इसके बाद नंबर आठ पर होंगे मुशरफ मुतजा कप्तान जबकि नंबर नौ पर होंगे मेहदी हसन वहीं इसके बाद नंबर दस पर होंगे रूबल हसैन वहीं इसके बाद नंबर ग्यारह पर होंगे मुस्तफ़ीजुररहमान दोस्त ये रही बांग्लादेश की प्लेइंग एलेवन अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग एलेवन के बारे में तो नंबर एक पर होंगे आरोन फिंच कप्तान नंबर दो पर होंगे डेविड वार्नर जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज नंबर तीन पर होंगे सुमान ख्वाजा नंबर चार पर होंगे स्टीवन स्मिथ नंबर पाँच पर होंगे गिलेन मैक्सवेल नंबर छः पर होंगे मार्क स्टोनिस नंबर सात पर होंगे एलेक्स कैरी नंबर आठ पर होंगे पैट कैमिन्स नंबर नौ पर जैसन बेरेंडरॉफ नंबर दस पर होंगे मिचल स्टार्क जबरदस्त फास्ट बॉलर नंबर ग्यारह पर होंगे आदम जम्पा बेहतरीन स्पिनर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग इलेवन अब अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में तो कुछ इस तरह से होगी वेस्ट इंडीज की प्लेइंग इलेवन वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस में तो नंबर एक पर होंगे क्रिस गेल नंबर दो पर होंगे इविन लेविस नंबर तीन पर होंगे साई होप नंबर चार पर होंगे ब्रैवो नंबर पांच पर होंगे सेमिन हिटमायर नंबर छह पर होंगे आंद्रे रसल नंबर सात पर होंगे कार्लोस बेथवेट नंबर आठ पर होंगे कप्तान जैसन होल्डर वहीं इसके बाद नंबर नौ पर होंगे स्लेनर्स जबकि नंबर दस पर होंगे कीमा रोच तो वहीं इसके बाद नंबर ग्यारह पर होंगे सान थॉमस दोस्तों ये वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग इलेवन अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए तो कुछ इस तरह से होगी साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग इलेवन तो नंबर एक पर होंगे डिकॉक नंबर दो पर हाशि मामला नंबर तीन पर फॉब डब्ल्यू सी कप्तान नंबर चार पर वंदर दुसान नंबर पांच पर जेपी डुमनी नंबर छह पर डेविन मिलर नंबर सात पर डिवान पितरियस और उसके बाद नं
दोस्तों ये साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11 अब अगर हम बात करें अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए तो कुछ इस तरह से होगी अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11 तो नंबर एक पर मोहम्मद शहजाद जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज नंबर दो पर हजतुल्ला रजाई जो कि ये भी एक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं नंबर तीन पर अहमद शाह नंबर चार पर हसमतुल्ला शाहिदी व इसके बाद नंबर पांच पर मोहम्मद नबी जबकि नंबर छह पर सगर अफगान तो इसके बाद नंबर सात पर समी सिनवारी तो इसके बाद नंबर आठ पर राशिद खान जबरदस्त स्पिनर अगर बात की नंबर नौ की तो नंबर नौ पर गुलबदीन नैब व इसके बाद नंबर दस पर दिलावत जादरान जबकि नंबर ग्यारह पर मुजीबुर रहमान दोस्तों ये रही अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग इलेवन अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन के बारे में वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए तो कुछ इस तरह से होगी न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन तो नंबर एक पर होंगे मार्टिन गप्टिल जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज नंबर दो पर होंगे कॉलिन मुंद्रो जो कि ये भी एक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं नंबर तीन पर होंगे केन विलियमसन जो कि ये वन डाउन की बैटिंग करेंगे नंबर चार पर होंगे रॉस टेलर नंबर पाँच पर होंगे टॉम लेथम जबकि नंबर छः पर होंगे हेनरी निकोलास तो वह इसके बाद नंबर सात पर होंगे जेम्स निशाम जबकि नंबर आठ पर होंगे मिचल सेटनर तो वह इसके बाद नंबर नौ पर होंगे टीम साउथी जबकि नंबर दस पर होंगे लोकी फॉर्ग्यूसन व इसके बाद नंबर ग्यारह पर होंगे ट्रेंट बोल्ट दोस्तों ये न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग इलेवन अब अगर हम बात करें श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 के बारे में वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए तो कुछ इस तरह से होगी श्रीलंका की प्लेइंग 11 तो नंबर एक पर होंगे दिमुत करोना रत्ने नंबर दो पर होंगे कुशल परेरा नंबर तीन पर होंगे कुशल मैंडियस नंबर चार पर होंगे धनंजय दिथिलवा नंबर पांच पर होंगे एंजिलो मैथ्यूज नंबर छह पर होंगे मिलिंदा सिरी वंदाना जबकि नंबर सात पर होंगे तिथारा परेरा तो वह इसके बाद नंबर आठ पर होंगे ईशुरू वदाना जबकि नंबर नौ पर होंगे अखिल धनंजय व इसके बाद नंबर दस पर होंगे लिथित मलिंगा जबकि नंबर ग्यारह पर होंगे सौरंगा लकमल दोस्तों ये श्रीलंका टीम की प्लेइंग इलेवन अब दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लैंड टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए तो इंग्लैंड की टीम भी काफी जबरदस्त काफी मजबूत काफी बैलेंस टीम दिखाई दे रही है तो चलिए बात करते हैं इंग्लैंड टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में तो नंबर एक पर होंगे जसन रॉय नंबर दो पर होंगे जोनी बेरिस्टो जो कि ये दोनों ही बल्लेबाज काफी जबरदस्त है विस्फोटक की ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं नंबर दो पर होंगे जो रूट नंबर तीन पर होंगे योन मार्गन नंबर चार पर होंगे बेन स्टोक नंबर पांच पर होंगे जॉर्ज बटलर जबकि नंबर छह पर होंगे मोइन अली जबरदस्त ऑलराउंडर तो इसके बाद नंबर आठ पर होंगे क्रिस वॉक्स जबकि नंबर नौ पर होंगे डेविड विली तो इसके बाद नंबर दस पर होंगे आदिल रशीद जबकि नंबर ग्यारह पर होंगे लियाम पलांकेट दोस्तों ये इंग्लैंड टीम की प्लेइंग इलेवन वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए तो गैस ये सभी दस टीमों की प्लेइंग इलेवन वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए जो कि संभावित प्लेइंग इलेवन है यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन है आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के लिए सभी टीमों का अनाउंस हो चुका था पंद्रह पंद्रह खिलाड़ियों का स्क्वाड लेकिन बाईस मई को आखिरी डेट होगी कोई भी चेंजेस करने की जो कि पाकिस्तान की टीम में अभी उम्मीद है कि बाईस मई को आसिफ अली की एंट्री हो सकती है अगर वो और भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ तो वही मोहम्मद आमिर की भी एंट्री हो सकती है अगर वो फिट हो जाएंगे जो कि ये दोनों ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के स्क्वाड में शामिल नहीं है तो वही इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम है जो कि जोफरा आर्चर वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस के स्क्वाड में तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रेस खत्म होने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि जोफरा आर्चर को टीम में शामिल करना है या फिर नहीं वही अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो टीम इंडिया में केदार यादव जो कि इंजर्ड है अभी वो हंड्रेड फिट नहीं है ऐसे में अगर वो वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस से बाहर होते हैं फिट नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में उनकी जगह पर अंबाती राइडो या फिर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया जाएगा तो जैसे ही कुछ भी अनाउंस होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के रिकेट सुपर फेस में उसकी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी तो क्या इस फिलहाल इस वीडियो में बचते नहीं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपना राय जरूर दें आपके हिसाब से इन दस टीमों में से कौन सी टीम है सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी टीम जीतेगी वर्ल्ड कप दो हजार उन्नीस से 